Buenas tardes a todos. Cuántas emociones a flor de piel, ¿verdad? ¿Os imagináis cómo sería la vida de las personas sin sueños, sin pasión, sin metas? Yo no. No concibo la vida sin ilusiones, sin obstáculos que sortear o sin segundos que robarle al tiempo. Tal vez ese sea el motivo por el que decidí ser deportista profesional. Me llamo Vanessa y, como acabo de decir, he sido deportista profesional más de la mitad de mi vida. Y todo este tiempo se me ha pasado volando. Bueno, en mi caso ha sido corriendo. Nor Uy, me pasa como a Lola. Normalmente, para explicar lo importante que es el deporte para mí, lo suelo hacer a través del esfuerzo físico. Digamos que consigo expresar la plenitud que me aporta el deporte gracias al sudor de mi cuerpo o al dolor de mis piernas. Hoy voy a intentar transmitir esa fuerza y esa pasión a través de mis palabras. Espero encontrar las palabras adecuadas que hagan que corráis al interior de mi corazón, aunque nunca os hayáis calzado unas zapatillas deportivas, que seáis capaces de sentir en vuestra piel la emoción con la que voy a hablar los próximos minutos. El deporte es mucho más que ganar o perder. Es una escuela que te forma para conseguir ser la mejor versión de ti mismo cuando te enfrentas a un objetivo nuevo. Te enseña a transformar tus debilidades en fortalezas y así seguir creciendo. Te ayuda a construir tu historia, a guiar tus pasos por esta vida. Este ratito hablando para vosotros es un ejemplo de lo mucho que aprendí a través del deporte. Soy una mujer muy tímida y de pocas palabras. Para mí supone un esfuerzo muy grande tener que hablar en público. Y aquí me tenéis con las pulsaciones disparadas pero convencida de que puedo transmitir lo que siento. Me voy a esforzar en conseguir que este reto, que nada tiene que ver con lo que acostumbro a hacer, salga fenomenal. He dicho millones de veces que cuando corro un maratón siento cosas muy parecidas a las que sentí mientras daba luz a mis hijos. Sí, no estoy loca. Comparo el dolor, las contracciones, e incluso la emoción de tener por primera vez a mis hijos en brazos con la satisfacción y la grandeza que se siente al cruzar una línea de meta. Quizás ese también sea el motivo por el que, cual recuerdo con tanto cariño el nacimiento de mis hijos. El 23 de mayo del, do, del año 2004, cuando llegué al hospital para dar a luz a mi hija mayor, que por aquel entonces yo tenía 24 años y sí, también he corrido para ser madre, aquel día estaba muy nerviosa. Tenía miedo al dolor, a lo desconocido. Y recuerdo que cuando la enfermera, muy simpática a ella, me dijo, enhorabuena, estás de parto, quítate la ropa y ponte el camisón. Yo pensé en salir corriendo. Sentí que caminaba al borde de un precipicio y me caía al vacío. Me quedé paralizada. Me senté en un taburete, apoyé las manos sobre la cabeza y sin darme cuenta, como por arte de magia, empecé a recordar que otras muchas veces me había sentido así antes de alguna competición. Como, por ejemplo, mi primer campeonato del mundo. Aquel día fue horrible. Estaba llena de miedos, dudas. Las piernas me temblaban, como hoy. Como os podéis imaginar, la carrera fue de pena. Yo no quería recordar así el nacimiento de mis hijos. Así que tras un reseteo rápido, de esos que los deportistas hacemos antes de alguna gran competición, me preparé mentalmente, me puse el camisón y, aunque al principio pensaba que eso sería una tortura, una vez me convencí a mí misma de que yo podría con ello, os prometo que disfruté muchísimo. Eran sensaciones que podía reconocer, que se parecían mucho a los millones de entrenamientos que había hecho y de los cuales había aprendido a manejar tanto las emociones como los dolores físicos. Cada contracción era un paso adelante, hacia la meta. En este caso, hacia mi hija. Dieciséis meses después, nació mi Julieta, con las mismas sensaciones y las mismas emociones. Unos añitos después, nació David. Ese niño, tengo que reconocer que ya salió derrapando, era el tercero. Qué guapo está en la foto, ¿verdad? 
como os estaréis dando cuenta, no voy a intentar convenceros de los múltiples beneficios físicos o psicológicos que tiene el deporte. Sé que estáis hartos de escuchárselo a todo el mundo. En realidad, quiero que recordéis esta charla desde un punto de vista diferente y mucho más personal. El Gracias a este deporte, también he tenido la suerte de conocer al amor de mi vida. Con Julio he encontrado al mejor compañero de viaje. Juntos hemos formado una preciosa familia. Nuestros hijos han querido seguir nuestros pasos y ese es motivo más que suficiente para que nuestra vida siga ligada por siempre a este deporte. Si yo digo tenis, ¿en quién pensáis? Tranquilos, todavía no puedo leer las mentes, pero es curioso. Siempre que escucháis hablar sobre deporte, a vuestra mente viene la imagen de un deportista profesional, alguien que vive por y para el deporte. Pero en realidad, el deporte va mucho más allá y está al alcance de la mano de cualquiera. Cualquiera de nosotros podemos aprender y disfrutar de él sin que éste sea el eje central de nuestra vida, como sí lo es de los deportistas profesionales. Cualquiera de nosotros puede sentirse un campeón si pone en práctica todo lo que está a nuestro alcance para enriquecer nuestra propia persona, para superar nuestros pequeños retos, nuestras metas diarias. El deporte no lo es todo, pero con el tiempo te lo explica todo. Yo me atrevería a decir que las personas más exitosas a las que idolatramos y llamamos genios, lo son porque son capaces de mezclar su pasión con un punto de locura. Mi maestro era un genio. Algunos pensaban que estaba loco. Su locura me llevó a hacer realidad muchos sueños. Solía decir que el cuerpo humano no tiene límites, que tenía que trabajar y confiar. Así lo hice y así fui creciendo como persona y como deportista, cosechando éxitos a la vez que iba construyendo unos pilares fuertes en mi peculiar carrera de ultrafondo. El año 2012 fue muy especial para mí. Ese año pude hacer realidad mi mayor sueño deportivo. Ese 5 de, enero, perdón, ese 5 de agosto del 2012 fui la primera mamá de familia numerosa que en mi deporte, el atletismo, representaba a España en unos Juegos Olímpicos. Nunca antes una mujer con tantos hijos había podido estar a un nivel deportivo tan alto como para acudir a una cita tan importante. Muchos pensaban que estábamos locos, que era imposible, yo misma sin ir más lejos. Pero confié y trabajé. Ese día viví el... durante mi carrera deportiva hubo otros muchos momentos bonitos, pero no tan intensos tan deseados, tan apasionantes e incluso dolorosos. Ese día disfruté muchísimo. Sufrí como nunca. Me quedé vacía, sin fuerzas ni para sostener las piernas. Pero ese sufrimiento me llenaba de alegría. No quería llegar al final, no quería cruzar la línea de meta. Me resistí a dejar de saborear esa energía que hacía vibrar cada poro de mi piel. Toda una vida para dar sentido a esos instantes, a esas zancadas, a ese latir acelerado de mi corazón, poder saborear las lágrimas que resbalaban por mis mejillas de forma descontrolada. La exigencia física se mezclaba con la satisfacción de derrumbar la creencia de que la maternidad puede ser un lastre para una deportista de alto nivel. Sé que queda mucho que trabajar para dar visibilidad al deporte femenino, en especial a la capacidad real que las mujeres tenemos después de ser madres. Ese fue un paso adelante del que me siento muy orgullosa. Mis mayores éxitos llegaron después de la maternidad. El deporte te enseña que se puede ser muy feliz aún sin tener fuerzas para levantarte del suelo. Que te puede dar un placer inmenso, un dolor insoportable de piernas. Que puedes sentir que el final merece la pena si durante el camino has hecho lo correcto si has puesto toda tu energía en llegar ahí, a la línea de meta. 
La última lección que me dio de mi maestro tiene mucho que ver con todo esto. Me hizo entender que el deporte es mucho más que un estilo de vida, tener un cuerpo bonito o un poco más sano. Que la vida empieza cuando nacemos. Ahí nos ponen en una línea de salida imaginaria, desde donde tenemos que ir avanzando, subiendo y bajando montañas, sorteando obstáculos, hasta que un día nos toque llegar al final. Nadie sabe cuándo va a llegar al final, pero lo que sí sabemos es que llegado ese día, querremos que sea con nuestra vida repleta de éxitos y de momentos bonitos. A partir de ese momento, lo material carecerá de valor. Y es que cuando uno cruza esa línea de meta, lo realmente importante es precisamente lo mucho que hemos disfrutado, lo que hemos aprendido, los momentos que nos han hecho felices, lo que en realidad todos desearemos es llegar al final de nuestra vida exhaustos, vacíos, doloridos pero felices, tener la sensación de haber exprimido el tiempo al máximo y que el verdadero premio a tantos años de superación sea el marcharse cansado, muy pero que muy cansado, con una sonrisa en nuestra cara que delate nuestra plenitud, la misma que se siente al cruzar una línea de meta. Esa última lección me la dio mi maestro. Ese genio que unos llamaban loco y que mis hijos le decían abuelo, que además de mi suegro era el gran jefe y que con nuestra mirada y nuestra locura formábamos retos constantes. Cuando le tocó partir, lo hizo. Como no podía ser de otra manera, con el deporte en su mente y como compañeros de viaje los éxitos de los que hemos tenido la suerte de ser sus pupilos. Y ahora que ya no corro a nivel profesional, utilizo todo lo aprendido fomentando el deporte en esta ciudad. Ahora soy yo la maestra, la jefa, y mi prioridad es la de transmitir de la mejor forma posible lo que aquí os estoy contando. También he aprendido a valorar lo feliz que puede ser ayudando a otras personas a conseguir sus objetivos. Ahora sé que las lágrimas de mi familia y amigos cuando me veían cruzar una línea de meta eran una prolongación de mi alegría, pues ellos eran partícipes de mi felicidad. Ellos también saben reconocer que el verdadero éxito no está en el resultado, sino en el interior de cada uno de nosotros. Quiero que las mujeres sigan soñando después de la maternidad, que luchen por sus objetivos, que podamos sentir que el esfuerzo vale la pena, que la huella futura que dejemos a nuestros hijos sea precisamente esta, que el deporte es una escuela de valores donde lo principal es creer en uno mismo y no rendirse nunca, por mucho que nos llamen locos. ¿Quién sabe si detrás de esta locura no se esconde un genio como lo fue mi maestro? Que el éxito se comparte que nace en nuestro interior y se alimenta de pasión, que jamás seremos lo suficientemente viejos para dejar de soñar, ni tampoco demasiado jóvenes como para no poder marcarnos objetivos ambiciosos. Y para despedirme, quiero hacerlo de una forma especial y necesito vuestra colaboración. Quiero que cojáis vuestra mano derecha y la apoyéis en vuestro hombro izquierdo. Ahora quiero que cojáis vuestra mano izquierda y la apoyéis sobre vuestro hombro derecho. Ahora quiero que cerréis los ojos. Que penséis qué es lo que más os ha gustado de mi ponencia. ¿Lo tenéis? Ahora apretar fuerte las manos contra los hombros y recibid este fortísimo abrazo que os estoy dando. Al fin y al cabo, el deporte se compone de emociones. Y las emociones se tienen que compartir. Gracias. <risa>